வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட்டருடைய இன்னும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி பார்ப்போம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க இட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் நீடட் டு ரைஸ் ஒன் கிராம் ஆஃப் எ சப்ஸ்டன்ஸ் டூ ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் என்ன அப்படின்னா எடுத்தோம்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துப்போம் அதை வந்து ஹீட் பண்ணுவோம் எ எவ்வளோ ஹீட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது இருக்கிற டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஒன் டிகிரி டெம்பரேச்சர் அதாவது ஒன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ரைஸ் ஆகிற மாதிரி அதிகமாகிற மாதிரி ஹீட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி ரைஸ் ஆகிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஹீட் தேவைப்படுதோ அதை பற்றி இப்போ சொல்கிறது தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு ரெண்டு சினாரியோ எடுப்போம் வாட்டர் எடுத்துப்போம் இன்னொன்று சேண்ட் எடுத்துப்போம் ஸோ வாட்டருடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டு என்னவாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா சார் ஸ்பெசிஃபிக் இது விக்கிபீடியாலேருந்து எடுத்த அந்த டேட்டாவை அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும்போது ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஒன் எயிட் ஜூல்ஸ் வேற சேண்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் சேண்டு மணலுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நைன் ஜூல்ஸ் பர் கேஜி ஸோ இந்த டேட்டாலேருந்தே நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை அனலைஸ் பண்ணலாம் வாட்டருக்கு அதிகமான ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஜூல்ஸ் பர் அதாவது ஒரே ஒரு கிராம் ஆஃப் வாட்டரை எடுத்து ஹீட் பண்ணி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு அதை டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணால் நமக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தேவைப்படுது வேறு எஸ் ம மணலுக்கு பாருங்கள் மண்ணுக்கு மண்ணை ஹீட் பண்ண ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்ண ஜஸ்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நைன் ஜூல்ஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டு வாட்டருக்கு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது சேண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன அர்த்தம் அப்போ அப்படின்னா இதை இன்னொரு வழியாக கூட பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் டைம் எடுத்துங்க ரெண்டுத்தையும் வெயிலில் ஒரு ஒரு மண் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் வெயிலில் வைங்க இன்னொன்று ஒரு தண்ணி எடுத்து போய் வெயிலில் வைங்க ஸோ சன்னோட ரேடியேஷன்ஸ் படும் ஒரு ஒன் ஹவர் பாருங்கள் ஸோ ஒன் ஹவரில் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்ட டைம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் இருக்கும் வேறு ஸோ ஒன் ஹவரில் இந்த அமௌ இந்த மணலானது ரொம்ப அதிகமாக டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் போயிருக்கும் பட் வாட்டர் வந்து மண்ணை கம்பேர் பண்ணால் ரொம்ப கம்மியான டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு கிவன் டைமில் வாட்டர் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்குது ஒரு ஒரு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆக ரொம்ப நேரம் எடுத்து வேறு மணல் வந்து ரொம்ப கம்மியான நேரம் தான் எடுத்துக்குது தன்னோட சப்ஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஹீட் ஆக ஸோ அது அப்படியும் கூட சொல்லலாம் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டை இன்னொரு ஒரு மூலமாகவும் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க நம்ம ப்ராக்டிக்கல் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேலரிஸ் கேலரி நீங்கள் நிறையா ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கெட்டில் பின் பக்கம் நியூட்ரிஷன் லேபிள் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ ஒன் ஸோ கேலரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மஃபின் எடுத்துப்போம் ஒரு கூட கேட்குன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அந்த மஃபினில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேக்கெட்டாக இருக்குன்னு வச்சோம் அந்த பேக்கெட்டில் பின்னல் நியூட்ரிஷன் லேபிளில் சம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு கேலரிஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா நியூட்ரிஷன் லேபிள் எல்லாமே நோன் திங் கேலரிஸ்னு சொன்னாங்களே அது கிலோ கேலரிஸில் சொல்கிற மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ கேலரிஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதாவது அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குதுன்னு சொல்ல வராங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜி ஆஃப் வாட்டர் ஐநூறு அரை கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜிஸ் ஆஃப் வாட்டரை எடுத்து ஒன் டிகிரி செல்சியஸுக்கு ஹீட் பண்ண எவ்வளோ ஹீட் தேவைப்படுதோ அந்த எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலாக இந்த மஃபினோட எனர்ஜி இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ கேலரிஸில் இருக்கும் ஸோ அதை தான் சொல்ல வராங்க ஏன் இந்த ஹீட் இந்த எனர்ஜியெலாம் இந்த ஹீட்டில் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஈவன் நம்மளுடைய பாடியிலே கூட ஹீட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எப்படி ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நம்ம வேலை செய்கிறனால நம்ம மசில்ஸ் வேலை செய்கிறதுனால நம்ம ஈவன் நம்ம மல் மசில்ஸ் கொள்க செல்ஸ் வேலை செய்கிறனால ஒரு பை ப்ராடக்டாக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ராடக்டாக ஹீட் ஈவன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதனாலேயே அதனாலேயே இந்த கிலோ கேலரிஸ்லாம் கூட இந்த ஹீட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறக்க கிலோ கேலரிஸ் என்ற யூனிட்ஸ்லாம் கூட வருது இது எல்லாமே எங்கே தான் ஆரம்பிக்கும் அதுன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் என்ற கான்செப்ட்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்ரு நம்ம ஈவன் கிளைமேட் சேஞ்சில் கூட ஒரு முக்கியமான பங்கு வலிக்குதுங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் கிரேட் இம்பேக்ட் இருக்குது கிளைமேட் சேஞ்சில் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வாட்டரோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டை வச்சு இந்த வாட்டருக்கு அதிகமான ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் இருக்கிறதுனாலயே நம்ம ஒரு முக்கியமான நிகழ்வை பார்க்கலாம்
ஏன்னா அதோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டு ரொம்பவே கம்மி கொஞ்சோண்டு ஹீட் இருந்தாலும் போதும் சீக்கிரம் சூடாக நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் வேறு வாட்டருக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்கணும்னு சொன்னேன் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவே ஈவன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஜூல்ஸ் பர் கிராம் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த குறிப்பிட்ட ஒன் ஹவரில் இந்த லேண்டு ஒரு அதிகமான டெம்பரேச்சருக்கு போயிடுங்க மோர் ஹாட்னஸ் ரொம்ப அதிகமான ஹாட் இருக்கும் வேறு கடலில் தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் ஹாட் இருக்கும் ரொம்ப கம்மியான சூடு தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் போய் நின்னீங்கன்னா இந்த லேண்டோட வெப்பத்தை நீங்கள் ஃபீல் அதிகமாக ஃபீல் பண்ணலாம் பட் இந்த கா கடல்லேருந்து வரக்கூடிய காற்றானது கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேண்டு பகுதி மேலே இருக்க ஏர் வந்து இந்த மண்ணுனால் மண் ஏற்கனவே ரொம்ப சூடாகுனால அந்த ஏரையும் அதை அதிகமாக சூடுபடுத்திடும் ஸோ நீங்கள் ரொம்பவே சூடாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க வேறு சில தண்ணிக்கு மேலே இருக்க காற்று இருக்குது அது வந்து ல ரொம்ப இங்கே வாட்டர் ரொம்ப லெஸ்ஸான ஹீட்டாக இருக்கிறனால அந்த மேலே தண்ணிக்கு மேலே இருக்க காற்றும் கொஞ்சம் கம்மியான சூடாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த காற்று உங்கள் நோக்கி வந்து படும்போது ரொம்ப நீங்கள் கொஞ்சம் கூலாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் இதமாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க வேறு சி இதுவே எதனாலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த வாட்டருடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டுன்ற ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டுன்ற கான்செப்ட்னால தான் இந்த ஒரு விஷயமே நடக்குது ஈவன் நீங்கள் வந்து வின்டரில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ரிவர்ஸாக இருக்கும் லேண்டு ஸோ அதனால் அதனால தான் சொல்ல வந்தேன் நான் நீங்கள் கோஸ்டல் பகுதியில் வாழ்ந்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இதமான விஷயம் நல்ல விஷயம் வேறு நீங்கள் ரொம்ப இன்டீரியராக போயிட்டீங்க வேறு நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்கன்னு வச்சிங்க ஆல்ரெடி நீங்களே ஒரு ஹா ஒரு அதிகமான டெம்பரேச்சரில் இருப்பீங்க ஆல்ரெடி பக்கத்துலேயும் லேண்டு தான் இருக்கும்போது இந்த காற்று தான் உங்களை வந்து அதிகமாகவும் ஸோ நீங்கள் ரொம்பவே ஹாட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ ரொம்ப லேண்டு லேண்டு லேண்ட் லாக்கடு போய் ஏரியாவில் இருக்கிறத விட இந்த கோஸ்டல் ஏரியாவில் வாழதில் இது ஒரு சின்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வரேன் வின்டரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிவர்ஸான விஷயம் நைட் டயத்தில் வந்து தான் பகல் ஃபுல்லாக இழுத்து வச்சு இந்த ஹீட்டை எமிட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த சப்ஷன் லேண்டானது ஆல்ரெடி மேலே டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப சுற்றி இருக்க சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப குளிராக இருக்கிறதுனால வின்டரில் இந்த ஹீட்டானது சீக்கிரமாக கூல் ஆகிடும் ஈவன் அதையும் சீக்கிரம் ஏன்னா வெளியில் டெம்பரேச்சர் சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கோல்டஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த லேண்டு எமிட் பண்ண ஹீட்டை கூட சீக்கிரமாக அது வந்து சில்லுன்னு ஆக்கிரும் வேற சீல் அப்படி இல்லை கடலில் காற்று ஏன்னா இது கடலில் வாட்டர் தான் இந்த வாட்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஈவன் இதோட ஹீட்டை கூட இது ரொம்ப நேரம் எமிட் பண்ணிகிட்டு இருக்குங்க பொறுமையாக எமிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ பொறுமையாக எமிட் பண்ணுறதுலாம் என்ன ஆகும்னா ரொம்ப நேரம் இந்த இடத்துல லெஸ் கோல்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இங்கே கோல்டு ஆல்ரெடி இருக்குது இந்த ஹீட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே போயிட்டே இருக்கிறனால இந்த இடத்துல லேண்டை கப்பர் பண்ணும்போது இந்த கடலில் வந்து கடலுக்கு மேலே இருக்க காற்று வந்து கொஞ்சோண்டு சின்ன கோல்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் மீன் ரொம்ப கம்மியான குளிர குளிராக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த காற்று உங்கள் மேலே வந்து பட்டா கூட நீங்கள் கொஞ்சம் சூடாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஏன்னா இங்கே லேண்டில் ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது மோர் கோல்டு அந்த லெஸ் கோல்டான காற்று வந்து படும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் எதமாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ வின்டர்லேயும் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது சம்மர்லேயும் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது இது எல்லாமே எதனாலும் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து அதிக ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் வச்சுருக்கிறனால தான் ஹை ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஸோ ஓகே இப்போ பேசிக் கொஷின் போவோம் வாட்டர் கேன் எவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக் அதிகமான ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஏற்கனவே இது வரைக்கும் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸை பற்றின முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கில் இருக்க வாட்டருக்குள்ளே இருக்க ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னால தான் வருதுன்றதை பார்த்தோம் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் வரதுக்கான காரணமும் அதே தான் அகைன் நம்ம மாலிக்கியோட ஸ்ட்ரக்சருக்கு போவோம் வாட்டர் மாலிக்கியூல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பக்கத்தில் சேண்டோடைய ஸ்ட்ரக்சரை போகிற மாலிக்கியூல் ஸ்ட்ரக்சர் சேண்டும் சாலிட் பார்ட்டிகள்னால ரொம்பவே நெருக்க நெருக்கமாக இருக்கும் மாலிக்கியூல்ஸ்லாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் டெம்பரேச்சர்ன்றது ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த மாலிக்கியூல்னு சொன்னேன் ஸோ தங்கள்கிட்ட ஒரு ஓடக்கூடிய ஒரு மோஷனல் எனர்ஜி வச்சுட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றிக்கிட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டு ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டு வைப்ரேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் ஈவன் நீங்கள் ஏதோ ஒரு பொருள் டக்குன்னு தொட்டோடனே ரொம்ப சூடாக ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை அந்த அந்த மாலிக்கோனதை அங்கே நின்று நின்ற இடத்துல இருக்கிற இடத்துலையும் பயங்கரமான வேகத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குன்னு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் மேபி எதனால் அப்படின்னா அந்த அந்த ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் கை கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப மிகப்பெரிய ஸ்பீடில் அங்கேயும் இங்கேயும் துள்ளி குதிச்சு ஓடிக்கிட்டு அந்த எனர்ஜியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கி
ஸோ இங்கே நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ நம்மளோட மோஸ்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணுறதுக்கும் அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க பாண்டெல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க மாலிக்குலை இடிச்சுட்டு இது வெளியே வர்றதுக்கு மீவன் இங்கே கிரேட் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது இந்த மாலிக்குல் மாலிக்குல் இடையில் ஒரு கிரேட் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது மோர் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது அந்த ஃப்ரிக்ஷனெல்லாம் ஓவர் கம்மி வரணுனாலும் நம்ம நிறைய ஹீட் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனாலேயே ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் வந்து வாட்டருக்கு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஹோப் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ